In diesem Video werden wir uns mit dem humanen epidermalen Wachstumsfaktor Rezeptorenfamilien auseinandersetzen. Das klingt ein bisschen kompliziert, versuchen wir mal die Begriffe ein bisschen aufzudröseln. Sie sehen hier schematisch dargestellt die Haut, im Querschnitt und natürlich massiv vergrößert. Was Ihnen vielleicht auffällt, ist, dass wir verschiedene Schichten haben. Wir haben hier unten eine Schicht, die gut durchblutet ist und die auch die Blutversorgung der darüberliegenden Schicht gewährleistet. In der darüberliegenden Schicht haben wir zum Beispiel die Haare, die da ihren Ausgang haben. Und Sie sehen, dass da drüber eine Schicht ist, die nicht durchblutet ist. Und wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass das daran liegt, dass dazwischen eine Basalmembran liegt, könnten Sie sich vorstellen, dass wir es hier mit Epithel zu tun haben. Bei der Haut allerdings nennen wir das ein bisschen anders. Da nennen wir das Epithel und das ist in der Tat Plattenepithel verhornendes, zeige ich Ihnen gleich noch genauer, Epidermis. Während das, was wir da drunter haben, Dermis oder noch weiter drunter Subdermis genannt wird. Das heißt, wir haben es jetzt mit irgendwelchen Rezeptoren zu tun, die im Epithel liegen. Und hier ist das Ganze noch mal ein bisschen realistischer dargestellt. Sie sehen, glaube ich, ganz gut, allein schon an der unterschiedlichen Farbe, dass die Dermis hauptsächlich Bindegewebe und wenig Zellen enthält. Die Basalmembran sieht man hier nicht, aber man sieht einen klaren Cut zu der darüberliegenden Epidermis. Wenn Sie sich jetzt fragen, was das hier ist, was so ein bisschen wie so ein Spinnennetz oder so aussieht, das ist die Hornschicht. Wir hatten ja gesagt, dass die Haut als einziges Organ des Körpers verhornendes Plattenepithel bildet oder daraus besteht und das ist hier quasi dargestellt. Hier ist alles Plattenepithel, hier ist die dazugehörige Hornschicht. Womit wir dann auch schon bei den Rezeptoren wären. Was ist das eigentlich genau so ein Rezeptor? Rezeptoren sind Moleküle, die einmal durch die Zellmembran durchgehen, einen äußeren Anteil haben, also außerhalb der Zelle, zum Beispiel Blut oder ähnliches, in Kontakt haben und einmal einen innerhalb der Zelle liegenden Anteil. Und diese Rezeptoren sind jetzt in der Lage, zum Beispiel aus dem Blut spezielle Liganten zu binden. Ligant ist also der Fachausdruck für Stoffe, die im Blut an einen Zellrezeptor binden können, um dort etwas auslösen zu können. Ich habe ihn hier beispielshaft auch mal den Wachstumsfaktor genannt. Wenn das passiert ist, wenn der Ligand gebunden hat, kommt es zu einer sogenannten Konformitätsänderung des Rezeptors und vor allen Dingen kommt es dazu, dass der Rezeptor die Zweisamkeit sucht. Während er vorher alleinig vorlag, als sogenanntes Monomer, sucht er jetzt die Dimerisierung, also die Verbindung mit einem anderen Rezeptor. Und das Ganze hat dann zur Folge, dass der innere Anteil, der innerhalb der Zelle liegt, über eine sogenannte Kinasefunktion verfügt. Und wir hatten mal in einem anderen Video gesagt, Kinasen bezeichnen nur Proteine, die irgendwas anregen können oder starten können. Das passiert also hier. Wir haben durch die Bindung des Liganten die Dimerisierung des Rezeptors und anschließend ein Signal, was innerhalb der Zelle weitergegeben wird. Was ich Ihnen jetzt hier nicht eingezeichnet habe, was vielleicht auch ein bisschen zu speziell ist, ist es so, dass für die Interaktion zwischen diesen Kinaseanteilen und auch zwischen der Membran und den Kinasen eine Aminosäure namens Tyrosin besonders wichtig ist. Und deswegen nennen wir diese Rezeptoren auch ein bisschen genauer Rezeptor-Tyrosin-Kinasen. Kommen wir jetzt aber zur Herr-Familie. HER, Humana ist glaube ich klar, menschlicher, epidermaler Rezeptor, Wachstumsfaktor-Rezeptor. Da wissen Sie jetzt, dass das Epidermal heißt, dass man es ursprünglich in der Haut gefunden hat und das damit Epithel bezeichnet ist und der Rezeptor, wie gesagt, eine Kinaseaktivität hat. Das heißt, er kann in der Zelle irgendwas machen. Und ein bisschen genauer sprechen wir auch von der ERBB-Familie. Das hat mit den Genen zu tun, die für diese Proteine kodieren. Und ganz simpel werden jetzt diese vier Mitglieder der Familie durchnummeriert. In Herr 1, Herr 2, Herr 3 und Herr 4. Warum kann man das so machen? Die sind sich strukturell verdammt ähnlich. Ich hoffe, ich kann dieses Bild verwenden, um Ihnen einfach durch die Farbgebungen dazu zeigen. Die bestehen mehr oder weniger aus gleichen Einheiten, die sich nur minimal unterscheiden und unterschiedlich zusammengesetzt sind. Und wenn Sie privat oder persönlich mit Brustkrebs zu tun haben, werden Sie sofort hellhörig werden, wenn Sie sehen, Herr 2. Das ist das Herr 2, was wir vom Brustkrebs kennen. Herr 1 sagt Ihnen vielleicht nicht so viel. Herr 1 ist viel, viel gebräuchlicher mit EGFR bezeichnet. Also EGFR ist gleich Herr 1, Herr 2, Herr 3, Herr 4 sind unterschiedliche Rezeptoren, aber die sind Geschwister. 
Und nochmal den kleinen Bezug zu den Krebsmutationen. Also ich hatte ja gesagt, EGFR ist das nächste Video. EGFR ist natürlich von riesiger Bedeutung in der Lunge und durchaus auch beim Glioblastom. Wobei ich da schon einschränken muss, das sind keine aktivierenden oder angehbaren Mutationen, die wir beim Glioblastom haben. HER2, hatte ich mich ja auch gerade schon verplappert, ist natürlich über die Maßen wichtig für Brustkrebs. Aber auch mehr und mehr in den Organen des Verdauungstraktes und auch in der Lunge. Und das Spannende hieran ist, dass man hier unterschiedliche molekulare Marker hat. Man hat sowohl die H2-Expression, die ist enorm wichtig bei Brustkrebs, man hat aber auch die H2-Amplifikation, man hat aber auch die H2-Mutation. Also das wird ein relativ langes Video, muss ich Ihnen leider sagen vorab. Auch das EGFR-Video ist nicht ganz so kurz. Und auch HER3 habe ich farblich unterlegt. Ich dachte eigentlich, es ist eher als ERB-B3 bekannt, aber es stimmt nicht. Es gibt nämlich Antibody Drug Conjugates, die speziell an HER3 binden. Und hier ist die Hypothese bzw. wird durch Studien belegt, dass das wiederum für die Lunge enorm wichtig ist, weil Patienten, die wiederum mit EGFR-Inhibierung therapiert worden sind und resistent sind, womöglich auf diese ERB-B3 Antibody Drug Conjugates ansprechen bzw. davon Benefit haben. Das muss nicht mutiert sein. Das geht wiederum davon aus, dass wir Expression haben. Sie merken also, ne, das ist so ein bisschen ein Hin und Her, mal ist die Mutation am bedeutsamsten, mal ist die Expression sehr wichtig. Alles in allem aber alles Sachen, die die Krebstherapien für die besagten Tumore deutlich verbessern. Und last but not least haben wir noch Herr 4, Herr B4. Das werde ich nicht so schnell behandeln. Vielleicht irgendwann mal, weil ich es persönlich super spannend finde. Es ist nämlich der einzige Herr oder He-Rezeptor, der auch Tumorsuppressorfunktion zu haben scheint. Das ist also so ein bisschen zwiespältig. Ne? Man hat da auf der einen Seite immer die Überlegung, dass da irgendwas aktiviert wird über Ligandenbindung, womöglich auch über Dimerisierung mit den anderen Herz, die wir haben, Herr 3 und Herr 2 und Herr 1. Aber zusätzlich sprechen aktuelle Daten auch dafür, dass das nicht die letzte oder die allgemeine Wahrheit ist, sondern dass wir wahrscheinlich wirklich einen Tumorsuppressoreffekt haben. Also genau das Gegenteil, was man eigentlich erwarten würde. Und wie gesagt, mit EGFR, mit Herr 2 setzen wir jetzt die Krebsmutation. Serie fort. Herr 3 werde ich ein bisschen später bzw. in einer anderen Serie, nämlich Krebstherapien, wieder behandeln, wo ich nochmal ein Update geben werde zu den Antibody Drug Conjugates, weil die gehen gerade richtig durch die Decke. Musik